。兄弟们，我在卢旺达，今天去我这个哥们家里面去玩一下啊。Okay,、hey, let's go. Uh, you this car, I'm this car, right? Hey, go. 来非洲卢旺达啊，每天出行的话必须要坐这个摩托车，戴这个安全盔啊，兄弟们，出发。兄弟们，骑着摩托车开了这个二十分钟啊，终于抵达这个山里面了。离开首都基加利了，我们来到农村，大概离城市二十公里外的地方。这个是我翻译的老家啊，他每天从这个山坡坐那个巴士，然后来城里面打工啊。他在城里面打工，一天赚三千，来回巴士的话一千，然后在城里面吃饭花五百，他一天只能赚一千五啊，合人民币的话就是。九块钱啊，不到十块钱。这是我第一次来到家，到他家参观一下啊。他是一个大学毕业的一个学生，会说法语，会说英语，但是因为在非洲不好就业，所以说他在那个镇上打这个零工，一天赚十块钱啊。最近他跟我工作了，我给他报销了这个来回车费，然后给他管了这个一顿饭，每天还给他五千块钱啊。他光我工作四天就可以交他这个房租了啊！兄弟们，终于到他家院子了啊！我看一下啊，兄弟们，这是一个山里面的，有点像这个院子一样啊。别说他家还是挺干净的啊，这是租的房东的家，兄弟们啊，这是翻译的家啊，非常的这个简陋啊，兄弟们，条件就是这么一个条件，兄弟姐妹们，你是这是只 bed bed， 这个不知道是这个有点潮湿啊，这个海绵垫啊，应该是淘汰很久了。这个是我翻译的家啊，是在一九九四年爆发内战，然后他的这个父母全部都走了，他的亲戚把他父母的土地还有这个房子拿走，然后再卖掉了，所以导致了他和他的哥哥一贫如洗。希特跟我说，他在这个村里面，他吃这个香蕉为主啊，香蕉就是他的这个主食啊，从小到大吃香蕉，所以说。它和正常的这个人的身高不一样啊，兄弟们，你看一下我的这个身高的话是在一九四啊，然后你看他的这个身高一米六九左右吧，就是他身高不到一米七的，因为从小的这个生活颠沛流离，加上这个没有父母，所以说没有好的这个食物，导致了他的这个生长发育啊不完全。在我之前我跟他聊天的时候，关于他的这个手机啊，这个手机就是咖啡店。那个就是第一天我见他的时候，他给我看了一个这个手机，就是他的。有时候打这个手机打不通啊，联系不到他，给他发了短信，他说收不到，我也不知道怎么回事，可能是没有充话费吧，应该是没有钱啊。然后每天呢，我就让他在这个那个书店门口等我，所以说我每天九点钟我就找他，然后就开始这个工作啊。看得出来这哥们儿非常的辛苦，真的太太苦了。OK， thank you， 兄弟们，帮我干过翻译的人挺多，这哥们儿。真的是最悲催的一个，没有之一了。这人特别好啊，非常的这个忠厚老实啊。这家就这么一个情况，兄弟姐妹们，兄弟们到翻译的家参观了一下啊。本来以为他的家的这个条件还行啊，至少穷但不至于这么落魄啊。来了之后呢，才知道啊，确实条件真不咋地啊，主要是太苦了。这个父母都在这个内战中挂了啊。他连一双最基本的鞋都没有，因为我那天跟他说了，你跟我工作稍微穿的稍稍微好一点，实在不行我给他买个衣服吧。Oh Peter, you don't have any more clothes and shoes? No. No. Okay. Maybe tomorrow I need to buy your clothes and shoes. <笑> okay. Okay. Let's go. Go back city center. 非洲的这边晚上啊，农村的话还是不太安全啊。尽量不能在这里停留太久，哥们儿人挺好的，送我出去。好了，兄弟们，我现在下来了，准备打个车回市区了。哎呀，返回市区啊，兄弟们！